காலை வணக்கங்கள் டிக்னிட்டிஸ் ஆன் த டேஸ் அண்ட் ஆல் தி ப்ரெசன்ட் மீடியா ஹியர் ரொம்ப சுருக்கமாக நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஒரு இன்னொரு கான்டெக்ட்ஸில் சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் இந்த கோர்ஸ் வந்து ஏன் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுடைய கான்டெக்ட்ஸில் ரொம்ப விரிவாக சொன்னாங்க இது வந்து உண்மையிலே வந்து சரியான விதத்தில் மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் முதல்ல வந்து இது ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வருது அந்த ஆர்கனைசேஷன் யார் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி வந்து இது வந்து சமூகத்துக்கு ஏன் தேவை அப்படிங்கிற ஒற்றை கேள்வியில் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் நான் இன்னொரு கான்டெக்ட்ஸில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மதுரை மாதிரி ஒரு இரண்டாம் கட்ட நகரத்திலேருந்து இந்த தொழில் முனைவுக்காக கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்கள்லாம் நேட்டிவ் லீட் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு அமைப்பு வந்து ஒரு இரநூத்தி நாற்பது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸோட நாங்கள் மதுரை மட்டும் இல்லை மதுரையில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி எல்லா இரண்டாம் மூன்றாம் கட்ட நகரங்கள் மதுரை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு கரூர் சேலம் திருச்சி தூத்துக்குடி அந்த மாதிரி ஒரு எல்லா இரண்டாம் மூன்றாம் கட்ட நகரங்களில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அந்த மாதிரி சின்ன ஊர்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எங்களை போல் அதில் அந்த ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கான்டெக்ஸில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அந்த இனோவேஷன் ஆன்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் வெஞ்சர் கிரியேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் வந்து எப்படி உதவிகரமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன வருத்தம் உண்டு எல்லோரும் பேசும்போது சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஐந்து பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அல்லது வந்து கல்லூரிகளுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எங்களுடைய தென் தமிழக பகுதியில் எந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்குமே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன வருத்தம் மேபி கிரசண்ட் அவங்களுடைய ஒரு கேம்பஸ் மதுரையில் இருக்குது அதில் வந்து சீக்கிரம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஸோ கம்மிங் பேக் டு த இந்த சப்ஜெக்ட் மாற்றம் வந்து ஒன்றே மாறாதது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தொழில் அல்லது தொழில் முனைவு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரி என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஜார்கண்ட்ஸ் போட்டு ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டாம் இந்த மாற்றம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு காலத்தில் விவசாயம் அதுக்கப்புறம் வந்து மிஷினரி ரெண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் அப்புறம் ஒரு நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்க்கு அப்புறம் பொதுவாக தொழில்நுட்பம் அல்லது வந்து இன்டெலக்சுவல் அல்லது அறிவுசார் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொருளாதாரமே வந்து அறிவு சார்ந்து போனது அதில் ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் அல்லது ஒரு விரிவாக்கம் தான் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதை ஒரு ப்ராடராக நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அறிவுசார் பொருளாதாரம் இந்த அறிவுசார் பொருளாதாரம் வந்து நம்மளை அறியாமலே அந்த மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை தான் வந்து வேறுபடுத்துகிறாங்க பிஸ்னஸ்னு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு அல்லது ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படின்னா தொழில்நுட்பங்கள் இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டீஸுக்கு அப்புறம் ஒரு தொழில்நுட்பங்கள் வந்து மிக பெரிய அளவில் வந்து உருவாச்சு அது சிலிகான் வேலி வந்து அதனுடைய சோர்ஸ் ராஜன் நண்பர் ராஜன் ஸ்ரீகாந்த் இருக்காரு அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கிறாரு ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப்ங்கிற வார்த்தையே இயர் டூ தௌசண்டுக்கு அப்புறம் தான் டிக்ஷனரியிலே வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வார்த்தை உருவானதே சிலிகான் வேலியில் தான் அப்போ என்னென்னா ஒரு தொழில்நுட்பம் ஒரு ஐடியா இது ரெண்டும் சங்கமிக்கு சங்கமிக்கும் போது புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகிறது வென் ஐடியா மேரீஸ் வித் த டெக்னாலஜி யூ கேட் இனோ நியூ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவன உருவாக்கத்துக்கான ஒரு பின்புலம் அல்லது ஒரு அடித்தளம்னு சொல்லுவோம் அப்போது இது என்னென்னா பொதுவாக வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது வந்து ஒரு தொழில் உருவாக்கங்கிறது ஒரு கலையாக விஞ்ஞானமாக ஒரு ஆர்டா சயின்ஸாக அப்படின்னா இது மிக்சட் ஆஃப் போத் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிக்கிட்டு வருது எப்போவுமே இது மோர் ஆஃப் அ நாட் லெஸ் ஆஃப் அ சயின்ஸ் பட் ஒரு சில பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அதை சயின்ஸாக மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க பட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ங்கிறது எப்போவுமே ஸ்விமிங் மாதிரி டிரைவிங் மாதிரி கற்றுக் கொடுத்து அது பெருசாக வர்றது இல்லைங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேயும் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து இந்த டெக்னாலஜி அப்புறம் இந்த ஐடியா இது ரெண்டையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு புதிய ஒரு வாய்ப்புகளை உருவாக்குறதுக்கு வந்து ஓரளவு வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடாலஜியும் தேவை அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் மைண்டும் தேவை இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இங்கே பேசின அவங்க சொன்னாங்க இப்போ ஏன் வந்து ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கிற சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கிற அதற்கு முதல்ல வந்து நான் வாழ்த்து சொல்லணும் இன்றைக்கி சிஐஐசி இந்த இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் வந்து ஐடி மெட்ராஸ் அதுக்கு அடுத்த அளவில் வந்து ஒரு ரெக்கக்னிஷன் பெற்றிருக்காங்கன்னா அவங்க உழைப்பை பாராட்டணும் இந்த கோர்ஸ் வந்து செலக்டிவாக சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்க
அமெரிக்காலமாக பார்க்குற ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் இது ஒரு காண்டெக்ஸ்டில் பார்க்கணுங்க அப்போது இது மாறிக்கிட்டு வருது இந்த மாற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இந்த இருபத்தொன்று யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு முதல் தடவையாக இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் வருது அது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஆறு இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் அதனால் இது இன் அனதர் கோர்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி கோர்ஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை சரியான வகையில் பேக்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அண்மை அண்மை காலத்தில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய முதல்வர் வந்து ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அப்படின்னு ஒரு விஷன் கொடுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியாக ஜிடிபி மாறணும் அப்படின்னு இது வந்து வெறும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் ஒரு ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஐயாயிரம் ஜாப்ஸ் பத்தாயிரம் ஜாப்ஸ் இப்போ கூட ஒரு குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் நடந்தது ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கமிட் பண்ணாங்க இத்தனை ஆயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பட் இதை மட்டும் வச்சு வந்து ஒரு ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியை வந்து பண்ண முடியாது அது வாய்ப்பே கிடையாது அப்போது அது நடக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைக்ரோ ஸோ ஸ்மால் மீடியம் அதை தாண்டி வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற இந்த யூனிகார்ன்ஸ் உருவாகணும் வேல்யூவேஷன் பேஸ் கம்பெனிஸ் உருவாகணும் ஏன்னா இதுதான் அடுத்த கட்டம் இந்த நாலேஜ் எக்கானமியில் முக்கியமான கட்டம் அது உருவாக்குறதுக்கு உண்டான ஈகோ சிஸ்டம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்னா என்ன இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு மாற்றம் நடக்குது தொழில்நுட்பமும் ஐடியாஸும் கலந்து ஒரு முயற்சியை உருவாக்கும் போது அங்கே வந்து புதிய வியாபார வாய்ப்புகள் வணிக வாய்ப்புகள் வருதுன்னு சொல்கிறோம் இது மலர்வதற்கு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் வேணும் அப்போ இந்த ஈகோ சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு சூழல் அந்த சூழலில் வந்து பல ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னா பங்காளர்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒன்று வந்து ஒரு முக்கியமானது இண்டஸ்ட்ரி இன்னொன்று கவர்மெண்ட் இன்னொன்று அகாடமிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன்னொன்று மீடியா ஸோ இது எல்லாம் சேரும்போது தான் பப்ளிக்குக்கு வந்து இந்த விஷயத்தை எடுத்து செய்ய முடியும் இதையும் தாண்டி அட்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க ஆர்என்டி சென்டர்ஸ் இருக்கும் நிறைய இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாற்றத்தை பொது மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பல பேர் அதுக்குள்ளே உள்வாங்கி அவங்கள்லேருந்து பல விஷயத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு வந்து அந்த ஈகோ சிஸ்டம் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ட் கோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இது வந்து ஒரு சாதாரண அனதர் கோர்ஸ்னு நான் பார்க்கல அவங்க பர்வேஸ் சார் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் சார் ரெண்டு பேரும் இதை வந்து ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு அது கிடைக்கணும்னு நான் வந்து ரொம்ப விருப்பப்பட்டேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு அதில் வந்து என்னுடைய ஒரு சின்ன பங்களிப்பும் இருப்பதில் ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி ஸோ இந்த மாற்றத்தை நாம் தமிழகத்துக்கு இந்த ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியை வந்து உருவாக்குவதற்கு இந்த மாதிரி முன்னெடுப்புகள் ஒரு முதல் படி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது மாதிரி இன்னும் பல இன்ஸ்டியூஷன்ஸுக்கு போகணும் இன்னொன்று வந்து இது இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க வந்து வெறும் ஆண்டர்பிரனர்ஸாக மட்டும் மாறுவாங்க அப்படிங்கிறது இல்லைங்க இன்ட்ராபிரனர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு நிறுவனம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே மிஸ்டர் பர்வேஸ் யாரும் தனியாக தனிப்பட்ட முறையில் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அவரை வந்து நான் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எம்ப்ளாயியாக பார்க்க முடியலை ஏன்னா மூணு வருஷத்தில் இவ்வளோ தூரம் ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ தூரம் இதை உருவாக்கியிருக்காருனா அந்த ஆண்டர்பிரனோரியல் விஷயம் இருக்குது அவர் பண்ணாத ஒரே விஷயம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலை அது அந்த யூனிவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதை வந்து தன்னுடைய சொந்த நிறுவனம் மாதிரி நினச்சி பண்ணுறது தான் இன்ட்ராபிரனர்ஷிப் அந்த கல்ச்சரும் இதில் உருவாகும் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலையும் இந்த மாதிரியான கோர்ஸஸ் வரும் வரக்கூடிய ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அது இன்னவிட்டபிள் மாற்ற முடியாது அந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்றைக்கி வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் நிர்வகிக்கிறாங்க அதனால் நிறைய கல்லூரிகளில் வந்து அது ஒரு ஏன்னா அவங்களுடைய டிஎன்ஏ வேறு அவங்களுடைய கேரக்டர் வந்து வேறு அப்போது இந்த மாதிரியான இன்ட்ராபிரனர்ஸ் தேவை அந்த மாதிரி இன்ட்ராபிரனர்ஸும் ஒவ்வொரு கல்லூரிலையும் நிறைய தொழில் முனையர்கள் உருவாக்குவதற்கு உண்டான அந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் வென் வெஞ்சர் கிரியேஷன் இனோவேஷனுங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐடியாவை உருவாக்குறது ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ங்கிறது அந்த ஐடியாவை வச்சு ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது ஆண்டர்பிரனரே அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து டு அண்டர் டேக் சம்திங்
குறியீடுகளில் முன்னணியில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ உயர்கல்விக்கு போகிறவங்க வந்து ஐம்பது சதவீதம் நேஷ்னல் லெவரேஜ் வந்து வெறும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் டபுள் தி இது இருக்குது ஆனால் ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் என்னென்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக வந்து அந்த உயர்கல்வி முடித்து வெளியே வரவங்களுக்கு வந்து சரியான வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த வேலை வாய்ப்புகள் வந்து பெரும் நிறுவனங்களால் மட்டும் உருவாக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது சிறு நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்தால் தான் முடியும் அப்போது இந்த பெரிய விஷயங்கள் வரும்போது பெரிய அவுட்புட் வரும்போது காலேஜஸ்லேருந்து அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கோர்ஸ் லான்ச் இல்லை ஒரு சமூக பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வின் ஒரு முதல் படி அப்படிங்கிறதோட மீண்டும் கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டியை வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி தேங்க் யூ நிஷா அண்ட் ஐ ஷுட் அக்னாலேஜ் ஆல் தி அதர்ஸ் தட் ஹவ் ஸ்போக்கன் பிஃபோர் அண்ட் தட் ஆர் எட் டு கம் கிளியர்லி த வைஸ் சான்சலர் டாக்டர் பியர் முகமது ரெஜிஸ்ட்ரார் டாக்டர் ஆசாத் அஃப்கோர்ஸ் ஹூ டஸ் ஹூ கேன் ஃபாலோ டாக்டர் ராஜா அண்ட் ஹிஸ் எலக்வெண்ட் ஸ்பீச் ஐ கேண்ட் ஐ ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் அட் அ கம்ப்ளீட் லாஸ் ஃபார் வேர்ட்ஸ் சர்டன்லி certainly i can't speak in tamil even though i am from here i can't speak in tamil uh, anywhere re- remotely close to what he did so you have to those of you from the tamil media have to excuse me for that but i also want to acknowledge my buddies and friends uh, from the uh, investor community that are also here uh, shivaraja who will speak after me and chandu and reji all dear friends and all of us are uh, together in in uh, acknowledging and celebrating that this is actually Uh, a wonderful development that crescent is uh, uh, appro- received the approval to launch this uh, mba program in innovation entrepreneurship and venture development so let me just share a few thoughts uh, nisha introduced uh, me and said i've been involved with crescent actually i've been involved with the uh, broader ecosystem here as well so even before crescent i've been very closely involved for almost the last 10 years with iit madras's incubation cell so i have seen if you will uh, and before that i used to be in in the us in, in silicon valley i was a professor at the university of california at berkeley so i have seen first hand what it takes to develop entrepreneurs you know and and what are some of the things that that work and what are some of the things that don't work in fact also i sometimes say sheepishly i was part of the first program effort programmatic effort in india to do a, a degree on entrepreneurship this is the iit madras launched a program in uh, ms program in entrepreneurship which ironically is still around in 1983 and i was a student of that very first batch after graduating uh, though i left it in two months saying that they don't know what they are talking about i still think that's a problem that faces many of these uh, programs to educate entrepreneurs but what i'm going to tell you is that i think that right now the time is right okay and that i think this is absolutely needed so why am i saying that um you know kiretsu forum is the world's largest angel investor network uh, we have uh, chapters around all the four continents uh, 55 chapters we also have four chapters here in india and the chennai chapter that i head has done about uh, about 90 plus investments in about 75 startups in the last 6 years so so i and i have also personally mentored about 200 plus startups uh, coming out of iit and through the companies that we have funded so i have a broad base of entrepreneurs that i have worked with and i'm i'm talking about whatever i'm i'm going to share with you is based on that uh, experience of having worked for the last 10 plus years with uh, with entrepreneurs here and a little bit with entrepreneurs in the in the us before that um what is very clear again this may be a, ru- a rule of thumb that may make some people uncomfortable that generally speaking from the investor community we assume that only one out of 10 startups will be successful you have, have anybody heard that before only one out of 10 startups you know that is generally assumed to be successful now why is that is it because the ideas are bad uh, often that's not the case because every entrepreneur comes out with great ideas it often is the execution of the idea that falls apart and why does it fall apart it often falls apart because there are some critical gaps in skills and knowledge generally speaking because the entrepreneur is first generation they don't have a full broad base of business experience but even if they are experienced if they are getting into a new venture there's obviously new set of challenges new sets of issues etc so really if you look at the fact that only one out of 10 startups succeed then you have to ask yourself is there anything that as a society we should be doing to change that to change it from 1 out of 10 to maybe 2 out of 10 maybe 3 out of 10 4 out of 10 and honestly i think that comes back to education 
Because if you say why they fail, of course they sometimes fail because there's no funding, because the market is not there. But you can bring all that back to do they know what they need to know in order to manage the business properly? Okay, that's what it comes down to. Okay, and if you say do they know what they need to know to run their business properly, some of it is knowledge. So, for example, in some critical areas like marketing, finance, etc., typically, I mean, several of the speakers before me talked about how uh, technology entrepreneurs are actually in the leading, uh, are, in the, are in the front of uh, innovation today in, in the Startup India movement. And certainly in Tamil Nadu, and certainly at Crescent, and certainly at IIT, where I have been very closely involved. So many of these technology entrepreneurs have critical skill gaps when it comes to, or knowledge gaps even, when it comes to marketing, finance, uh, HR, these types of areas. But it's not just knowledge. There's also often, you know, if it is knowledge, you can just teach courses in the class and hope that they pick it up, or they could go to YouTube and learn some of those things for themselves. They can teach themselves, right? But that is what we also realize, it's just not knowledge. It's also the skill of being able to apply that knowledge. And the, and the skills that often come from practicing the, the application of the knowledge. So, and that is, I think, if you look at, if you're trying to design an education program that's trying to address these skill and knowledge gaps, then you want to think about it differently than you think about a traditional MBA program, okay, where you have classroom instruction, you give them a set of, by the way, I have been a professor, I was a professor at Berkeley, and I have taught courses, okay, so I know how to do that. But I also know there are limits on what it is that you expect the person to absorb and what they can do with it. So that's why this model that you're, hear, you're hearing about here at Crescent, and I think there are other institutions also that are trying to do it, is definitely unique. Mr. Raja made that point. He said that, you know, why you should be communicating this message is that, first, that if anybody is thinking about doing a startup, recognize that you absolutely, almost by definition, there will be knowledge and skill gaps. Okay? So there will be knowledge and skill gaps. Now, you can sometimes address those knowledge and skill gaps by finding others that will work with you. Okay, that's some one way of addressing the knowledge and skill gap. But the other way of addressing that is by actually being part of a program where you pick up those skills yourself. Okay, and you pick up the knowledge yourself. And that is where a program like what Crescent is talking about gives you the opportunity, if you're an entrepreneur, to come and pick up some of those skills in the context of running and creating your business. So in that sense, it is actually, I think it is absolutely a need of the hour, uh, a program which actually helps entrepreneurs to, to uh, first of all, let's just say, bridges the world of entrepreneurship and the world of education, which actually is a bridge that is very hard to make. But I will say again that this particular program, I mean, I'm very proud of being associated. Nisha said I've been associated with the CIIC, Crescent Innovation Incubation Cells, ever since their beginning. And I'm honestly very, very proud of what the Crescent Innovation Incubation Cell has accomplished. I mean, it's not easy to have 75 incubators in just three years. Okay, and they've come that far because they've built a reputation of being able to help the entrepreneurs. Now, a lot of the help that they're doing is not, has nothing to do with this knowledge and skill gap that we talked about. So this is also the logical extension of what Crescent Innovation Incubation Cell is doing. So this is a coming together of so many different things. That, that's, all, that's the point I'm trying to get across to you, that with the Startup India movement uh, and with the interest in entrepreneurship, there is a need for people to understand that there will be skill gaps and that you need to address those skill gaps, otherwise you'll become nine of those ten that, you are, fa that are failing. Okay? And second, that if you're involved in a program that is part of an incubation cell that is actually building a lot of momentum, brings connections to investors, brings connections to industry, et cetera, to the table, which is what the CIIC brings, then this MBA program becomes that much richer. So I just want to share those thoughts with you. Uh, another thought I want to share, and this is a little bit uh, further out because uh, the speakers before have talked about the focus on startups. But for a second, I want to talk about this is not just about startups. Because entrepreneurship today, if you really look at it, is not just the realm of startups. You know, in fact, I think Parvez defined it earlier. He said the difference between uh, an enterprise and a startup is an enterprise is just a business, and a startup has some innovation involved. Today, even big companies need innovation. Innovation is the mantra that everybody needs. Okay, and if that is the case, if innovation and entrepreneurship are actually very, you know, are, are very close together, the spirit of entrepreneurship inculcates innovation. So I think that an MBA program like this program is not just for startups, even though that's what they're positioning now. I think the long run is this is for practically every enterprise. 
In fact, I'll close on this thought that entrepreneurship has actually become mainstream. Okay? And that is what I want you to think about. That today, entrepreneurship is not something that, in those days when I graduated, they'd say the person who doesn't get a job will go be an entrepreneur. That is what it used to be. Okay, you don't get a job, go start your own. Or you don't want to work for anybody else, you go start your own company. Today, it's not like that. Today, almost the first choice for most people to go to a startup. Okay? Uh, and for big companies, you know, particularly in light of what we saw in the last couple of years uh, with pand the pandemic and everything, innovation is absolutely central. So a program like this, an MBA program in innovation, entrepreneurship, and venturing, even though it actually is relevant for startups absolutely right now, it is actually also relevant for big companies. So I want to leave you with that thought. Thank you.